Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi konumuz mıknatıs nedir? Enes başlasın. Demir, nikel, kobalt gibi maddelere çekme özelliği gösteren isimlere mıknatıs denir. Doğal ve yapay olmak üzere iki çeşit mıknatıs vardır. Doğal mıknatıs içerisinde manyetit olan karaç doğal mıknatıstır. Yapay mıknatıs bizim kullandığımız mıknatıslar yapay mıknatıslardır. Yapay mıknatıslar daha çok demir veya çelikten yararlanılır. Mıknatısın kuzey gösteren ucu N ve güney gösteren ucu S ile gösterilir. Burada N ve S harfleri kuzey yani not ve güney yani sort. Sözcüklerin İngilizce karşılığının ilk harflerini de gelmektedir. Mıknatısın zıt kutupları birbirini çeker. Aynı kutuplar birbirini de Sıt kutuplar birbirini çekiyor. Eş kutuplar ise birbirini itiyor. Her mıknatısın çevresinde manyetik alanı vardır. Burada gösteriyor. Biz gözümüzle görmesek de etraflandı. Manyetik dalgalar oluştururlar. Dalgalar oluşturmuş. Resim de var. Gördüğünüz gibi. Bir maddenin mıknatıslı özelliği kazanabilmesi için manyetik madde olması gerekir. Demir, nikel, kobalt gibi mıknatıs yapımında kullanılan maddelere manyetik madde denir. Manyetik maddeleri mıknatıslandırmak için birkaç yöntem vardır. En güçlüsü elektrik akımı ile yapılandır. Bir de dokunarak, sürtünerek etki ile mıknatıslanma vardır. Arkadaşlar gösterelim. Gördüğünüz gibi çivi vidayı çekmiyor. Tamam. Şimdi mıknatısa sürtelim. Ben de sürteyim bir de. Az daha sürteniz. Oy gelmişti. Gördüğünüz gibi mıknatıslanma oldu. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.